Hello friends, welcome to my channel Mastiki Parshala where you learn English better through Bengali. Jekhan tumra ingraji shikbe banglai onek better bhabe. Bondhura tomate onek e request e ajke notuniti class ni eshi chishi tiyo lo narration change ro pore practice set. Protecti sharakari chakri pori kaya narration change theke prochur prushnu ashe. Tai e topic ta tumra joto bhalo kore practice korbe toto tomate kintu pori kate shotik bhabe uttor kora chance barbe. In the English grammar class, the narration change, voice change, and the complete video. If you have this video, you can see the playlist in the playlist. English grammar playlist, you can video page in the individual narration change. I playlist in the playlist. This topic is the same as the first time in the first time. The first time in the first English grammar part is the narration change, voice change, and the first time आज के वीडियो ते आमना नारेशन चेंज रो पड़े पंचास्टा प्रुष्णों निये से छी प्राक्टिस सेट एबंग इप पंचास्टा प्रुष्णों किन्तु बिभिन्नो टाइपेर नारेशन चेंज रो पड़े जे नियम गुल रोए छे जे रूल्स गुल रोए छे तार रो पड़े तो आमें आशा कोड़ बो आज केरी वीडियो रो तम जो तुम्हारे परीक्षा प्रिपरेशन में अनेक हेल्प कर बे ताले शुरू कर ची आज के लेसन फर्स्ट क्वेश्चन ही सेज आई वर्क हार्ड इखाने देखो रिपोर्टिंग जी वर्ब टा रोए चे इटे प्रेजेंट टेंस रोए चे आ रिपोर्टेड वर्ब टा देखो आई वर्क हार्ड सिंपल पास्ट टेंस रोए चे ऑप्शन इतने बोल चे ही सेज दैट ही हैड वर्क हार्ड Option B, he says that he worked hard. Option C, he told that he worked hard. Option D, he told that he had worked hard. Now, when the reporting verb is present in the present, the reported verb is not a change. And the other thing is that he says that he has worked hard. सेज थक बे तापर कॉमा इनमेंट कॉमा तुले दिया हमारा डैड बॉस आबो एवं तार पर ये जो वर्क हार्ड शेटा किंतु वर्क हार्ड थक बे आर इखने आई और तात ही निजे को था बोल चे शे बोल लो शे बोल लो आमी खूब कोठीन प्रोजेस्ट्रम कोड़े ची तले आई बोलते शे निजे को था बोल चे तले आई टा हुए जाबे ही एवं वर्क हार्ड हो बे इखाने किन्तु ही हैड वर्क हार्ड हो बे ना बा बोलते पारो जे ही हैड वर्क हार्ड बा टोल्ड जेटा बोला हुए चे शे गुलो इखाने बोल बे ना ताई ऑप्शन सी भूल होचे ऑप्शन डी भूल होचे ऑप्शन ए भूल छोटे कुत्रे बा ऑप्शन बी ही Mohan says the school will remain closed tomorrow. Mohan bollo school will remain closed tomorrow. Or that agabikal school bondho thakbe. Ekhano da koi reporting verb ta says bolche. Ta hole bhetore je verb gulo royecha the reported je verb shigulo kintu kono rakhom pori bordon hobe na. Mohan says that the school will remain closed the next day. Option B Mohan tells that the school would remain closed. The next day, option C. Mohan says that the school will be remain closed tomorrow. Option D. Mohan says that the school would remain closed tomorrow. प्रथम ही जो भूलगुलो तुम्हाँ के इखाने आईडेंटिफाई करता है शेटा होती है जो वुड बोलती है माने व्हील टाके वुड बोला होती है ताहले ते इखाने टेंस चेंज होती है किंतु आमादेर बोला होती है जेतु रिपोर्टिंग वर्ब टा प्रेजेंट टेंस से रोए चे सेज रोए चे ताई शिक्षा ने किन्तु रिपोर्टेड वर्ब भेतोरे जे वर्ब टा शेटा चेंज हो बे ना ताई इखने वुड रिमेन टा भूल हो जाच्चे इखने बच्चों विल बी रिमेन इखने चेंज होलो ताई टा भूल होच्चे आराट्टा भूल शेरे जे टुमारो रोए चे टुमारो थाकले शेटा हुए जाए � टुमारो होले शेटा इनडायरेक्ट स्पीचे डी नेक्स्ट डे हुए जाए इखाने सी बंग डी ऑप्शन शेजुना भूल होच्छे ऑप्शन बी ते बोलचे मोहन टेल्स डेट इखाने आपको टेल्स बोला होलो टेल्स हो बे ना सेज आचे सेज थक बे जो देखने सेज टू होतो तो आपको ना मैं टेल्स बोलता हूँ एवं ऑप्शन बी ते बोलचे जे वुड रिमेन इखाने विल टके वुड करा हुए चे शुद्रंग ऑप्शन बी टाव भूल होचे ऑप्शन ए हो बे छोटी कुत्तर मोहन सेज दैट द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड द नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन सी सेड इट इज वेरी हॉट टुडे शी सेड इट इज वेरी हॉट टुडे इखने देखो रिपोर्टिंग वर्ब टा सेड और तब पास्ट टेंस टू है चे आर रिपोर्टेड वर्ब इट इज इटा प्रेजेंट टेंस टू है चे तले अबोश वही ए प्रेजेंट टेंस टा पास्ट टेंस से पूर्ण तो हबे ऑप्शन इतने बोल चे शी सेड दैट इट इज वेरी हॉट दैट डे 
ऑप्शन बी शी सेड दैट इट हैड बीन वेरी हॉट दैट डे ऑप्शन सी शी सेड दैट इट हैज बीन वेरी हॉट दैट डे ऑप्शन डी शी सेड दैट इट वॉज वेरी हॉट दैट डे एखे देखो कमा इनवार्ट कमा तुले दी दैट बसान हम सठीक आरपर इट एकदम सठीक आज सबजेक्ट एपर इज छो इटर पर इज छो जो पास टेंस करते हैं इटर पर वज बसब एखे इज बसबेना हैड बीन बसबेना हेज बसबेना सठिक उत्तर है अपशन डि इट वज वेरि हट ए टूडे से दैट डे टूडे से दैट डे सो अपन डी है सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन द टीचर सेड शिमला इज अ हिल स्टेशन टीचर बोलें शिमला हे एक हिल स्टेशन देखो अपशन ए ते टीचर से दैट शिमला वज अ हिल स्टेशन अपशन बी द टीचर से दैट शिमला हेज बीन अ हिल स्टेशन अपशन सी द टीचर से दैट शिमला इज अ हिल स्टेशन अपशन डी द टीचर से दैट शिमला इज बीन अ हिल स्टेशन एक जिन तुम्हें माथाय रखते हैं जख टीचर कथा तक शिमला हिल स्टेशन छो जो कथा तुम्हें बोलो तक क्योंकि शिमला हिल स्टेशन ही आई जो कथागुल्लो शिमला एक हिल स्टेशन सूर्य पूर्व दिखे उठे अनेस्ट इज दि बेस्ट पलिसी एगुलो क्यों ध्रुव सत्य अर्थात शिमला क्योंकि बराबर ही एक हिल स्टेशन हो रही है और थकब भविष्य एक क्योंकि चेन्ज होना अर्थात जे कथागुलो जे फैक्टुलो चेन्ज होना से क्षेत्र नारेशन चेन्ज करार समय सेन्टेंसगुल कोकम को टेंसे चेन्ज करबना सेगल प्रेजेंट टेंसे थको प्रेजेंट टेंसे लिखते हैं रिपोर्टिंग वार्वटा जो प्रेजेंट टेंस थे पास टेंस थे इट डजेंट मैटार रिपोर्टेड वार्व से क्योंकि प्रेजेंट टेंसे जे रखम आज सरकम ही तुम्हें रखते है सो अपन सी ते जो टीचर से दैट शिमला इज अ हिल स्टेशन से सठिक उत्तर कारण अपशन ए ते वज एखे अपशन बी ते हेज बीन अपशन डी इज बीन सो अपन सी हम सठ कारण शिमला इज ए हिल स्टेशन एखे क्योंकि टेंसर क्या चेन्ज कर सो अपन सी हम सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन हि से द सान रईजेस इन दस्ट एक आगे जो ये ध्रुव सत्यी कथागुल सूर्य पूर्व दिखे उठे पश्चिम दिखे अस्त जानेस्ट इज दि बेस्ट पलिसी एगुलो क्योंकि कखो चेन्ज होना पृथ्वी सूर्य चार दिखे घरे यो चेन्ज होना से ही सेंटेंसगुलो जो थक तक नारेशन चेन्ज करार समय ये सेंटेंसगुलोते कोकम कोवर्तन करना टेंसर को चेन्ज होना हि से दैट द सान रईजन अपशन बी हि से दैट द सान रईजेस अपशन सी हि से दैट द सान हेज रईजन अपशन डी हि से दैट द सान रोज सठिक उत्तर अपशन बी हि से दैट द सान रईजेस इन दस्ट एखे देखो सीम्पल प्रेजेंटेंस जमन छो तेम रखा आज कोकम टेंस चेन्ज है सो अपन बी है सठिक उत्तर क्वेश्चन नम्बर सिक्स दे से उ नो आवार डिवटी ता बल उ नो आवार डिवटी एखे देखो रिपोर्टिंग वार्वट सेड आज पास टेंस क्योंकि रिपोर्टेड वार्वट उ नो अर्थात प्रेजेंट टेंस रही है तेल तुम्हें एखे प्रेजेंट टेंसटा पास टेंसे परिणत करते अपने दे से दैट दे हैड नोन देयर डिवटी अपशन बी दे से दैट दे डिड नो देयर डिवटी अपशन सी दे से दैट दे निव देयर डिवटी अपशन डी दे से दैट दे निव आवार डिवटी देखो एखे जो बोलते हैं उटार क्षेत्र दे बस कारण तरा कथा दे नो आो वार्वे प्रेजेंट फर्म पास फर्म क्यों निव है आवार डिवटी आवार देर हो जाए तई तो बल जो तरा तर डिवटी जाने तक आवार हो जाए देर कारण उर बदले दे बसी तई आवार हो जाए देर सूतरा तुम बोलते पर एखे देखो अपशन सी ते सठिक उत्तर आज दे से दैट दे निव देयर डिवटी अपशन सी है सठिक उत्तर क्वेश्चन नम्बर सेभन हि से डग इज रानिंग आफ्टर दि कैट हि से डग इज रानिंग आफ्टर दि कैट एखे रिपोर्टिंग वार्वट पास टेंस रही है रिपोर्टेड वार्व आ डग इज रानिंग आफ्टर दि कैट इट देखो प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस रही है तेल प्रेजेंट कन्टिन्यूस चेन्ज हो पास कन्टिन्यूस टेंस है अपशन ए ते बी हि से दैट आ डग इज रानिंग अपशन बी हि टोल्ड दैट आ डग वज बिंग रान अपशन सी हि से दैट आ डग वज रानिंग अपशन डी हि से दैट आ डग हेज बीन रानिंग एखे प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस टे पास कन्टिन्यूस टेंस है एकदम सीम्पल बेपार अपशन सी है सठिक उत्तर हि से दैट आ डग वज रानिंग एखे इजर बदले वज हो बदबाकी एक ही रकम थको सो अपन सी है सठिक उत्तर 
নেক্সট প্রশ্ন রাম সেড অনেস্টি ইজ দি বেস্ট পলিসি রাম সেড অনেস্টি ইজ দি বেস্ট পলিসি দেখো এখানে এই যে কথাটা অনেস্টি ইজ দি বেস্ট পলিসি মানে সততাই হলো মূলধন শ্রেষ্ঠ মূলধন এই কথাটা কিন্তু ধ্রুব সত্য এবং এই রকম সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা একটু আগেই বলেছি যে এখানে টেন্সে কোনো রকম কোনো পরিবর্তন হবে না সেন্টেন্সটা যেমন আছে অ্যাজ ইট ইস তেমনটাই বসিয়ে দেব অপশান এতে বলছে রাম টোল দ্যাট অনেস্টি ওয়াজ দি বেস্ট পলিসি অপশান বি রাম সেইড দ্যাট দি অনেস্টি হ্যাজ বিন অপশান সি রাম টোল দ্যাট অনেস্টি হ্যাজ দি বেস্ট পলিসি অপশান ডি রাম সেইড দ্যাট অনেস্টি ইজ দি বেস্ট পলিসি অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর রাম সেইড দ্যাট অনেস্টি ইজ দি বেস্ট পলিসি আর একটাও খেয়াল রা করবে এখানে যেটা সেইড আছে সেটা কিন্তু কখনোই টোল্ড হবে না সেড থাকলে সেটা কখনোই টোল্ড হবে না সেইড টু থাকলে সেটা টোল্ড হবে সো অপশান ডি হচ্ছে সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন হি সেইড রাম হ্যাজ স্লেপড হি সেড রাম হ্যাজ স্লেপড এখানে দেখো রাম হ্যাজ অর্থাৎ স্লেপ তারপরে ভাবে থার্ড ফর্ম অর্থাৎ এই টেন্সটা কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সে আছে এই রিপোর্টেড ভার্বটা প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স আর রিপোর্টিং এটা পাস্ট টেন্সে রয়েছে সেক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সটা পাস্ট পারফেক্টেন্সে পরিণত হবে এবং পাস্ট পারফেক্টেন্স দেখো অপশান বিতে রয়েছে হি সেড দ্যাট রাম হ্যাড স্লেপ এটা একমাত্র পাস্ট পারফেক্টেন্স রয়েছে অপশান বি হবে সঠিক উত্তর হি সেইড দ্যাট রাম হ্যাড স্লেপড নেক্সট কোয়েশ্চেন রাম সেইড দ্য বুক হ্যাজ বিন প্রিন্টেড এখানেও দেখো রিপোর্টিং ভার্বটা সেইড এটা পাস্ট টেন্স রয়েছে রিপোর্টেড ভার্ব হ্যাজ বিন প্রিন্টেড এটা কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে ভয়েস চেঞ্জে রয়েছে প্যাসিভ ভয়েসে রয়েছে সুতরাং এটা যেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স রয়েছে সেটা তোমাকে অবশ্যই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটাকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে করতে হবে সো হ্যাজ বিনটা হয়ে যাবে হ্যাড বিন হ্যাজ বিনটা হয়ে যাবে হ্যাড বিন অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর রাম সেইড দ্যাট দ্য বুক হ্যাড বিন প্রিন্টেড হ্যাজ বিনটা হ্যাড বিন হয়ে গেল সো অপশান ডি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার ইলেভেন হি সেইড হি উইল ওয়ার্ক হার্ড হি উইল ওয়ার্ক হার্ট আমরা একটু দেরি করি কারণ যারা তোমরা ভিডিওটা দেখছো তারা তোমাদের উত্তরটা পাঠাতে একটু সময় নিতে হবে সো আমি দু তিন সেকেন্ড ওয়েট করি এবং তোমরা তার মধ্যে কিন্তু উত্তরটা আমাকে পাঠাও হি সেড হি উইল ওয়ার্ক হার্ট এখানে সেইডটা রিপোর্টিং ভার্বটা পাস্ট টেন্সে রয়েছে হি উইল ওয়ার্ক এটা দেখো রিপোর্টেড ভার্ব এবং এটা প্রেজেন্ট টেন্সে রয়েছে আই হোপ তোমাদের উত্তর এতক্ষণ দেওয়া হয়ে গেছে আমরা দেখে নি কোনটা সঠিক উত্তর হি সেড দ্যাট হি উড ওয়ার্ক হার্ট এখানে দেখো উইলটাকে উড করা হয়েছে উইলের পাস্ট ফর্ম উড তারপরে ওয়ার্ক হার্ট হয়েছে অপশান বি হি সেইড দ্যাট আই শ্যাল ওয়ার্ক হার্ড অপশান সি হি টোল্ড দ্যাট হি উড ওয়ার্ক হার্ড অপশান ডি হি সেইড দ্যাট আই উইল ওয়ার্ক হার্ড দেখো এখানে আই শ্যাল আই উইল এগুলো হবে না কারণ প্রেজেন্ট টেন্সে রয়েছে সুতরাং এটা প্রথমে ভুল হয়ে গেল অপশান এ তে বলছে হি সেইড দ্যাট হি উড ওয়ার্ক হার্ড অপশান সি হি টোল্ড দ্যাট প্রথম কথা এখানে টোল্ড বসবে না এটা প্রথমেই ভুল হয়ে গেল আর একটা যেটা ভুল রয়েছে হি উড উইলটাকে উড করা হয়েছে পাস্ট টেন্স খুব ভালো কিন্তু ভুল যেটা হচ্ছে ওয়ার্ক করা হয়েছে ওয়ার্কটাকে ওয়ার্ক করা হয়েছে দেখো অনেকের মনে হতে পারে উইলটার যদি উড হয় পাস্ট টেন্সে তাহলে ওয়ার্কটাও পাস্ট টেন্সে ওয়ার্ক হওয়া উচিত কিন্তু সেটা ভুল হবে কারণ যখন উইল বসাচ্ছি মডাল ভার্ব বসাচ্ছি তারপরে আমরা সবসময় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাবো তাই উইলটা উড হবে কিন্তু উডের পরে আমরা প্রেজেন্ট টেন্স বসাবো ওয়ার্ক বসাবো ওয়ার্ক বসাবো না ঠিক আছে সো অপশান সি ভুল হচ্ছে অপশান এ হবে সঠিক উত্তর হি সেইড দ্যাট হি উড ওয়ার্ক হার্ড অপশান এ হবে রাইট আনসার আই হোপ তোমরা ক্লাসটা এনজয় করছো এবং তোমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নে উত্তর দাও এবং তোমরা দেখো যে তোমাদের প্রেপারেশনটা কতটা ভালো হয়েছে বা কোথায় কোথায় তোমাদের প্রবলেম হচ্ছে বুঝতে তোমাদের বুঝতে প্রবলেম হলো তাহলে অবশ্যই আমাকে সেটা কমেন্টে লিখে জানাও নেক্সট প্রশ্ন দ্য টিচার সেড রাম ইউ আর ওয়েস্টিং ইউর টাইম টিচার বলল রাম তুমি তোমার সময় নষ্ট করছো এখানে দেখো ইউ আর ওয়েস্টিং ইউর টাইম প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স রয়েছে এবং টিচার কিন্তু রামকে কথাটা বলছে টিচার সেইড রাম টিচার রামকে কথাটা বলছে এখানে যদি এরকমভাবে বলা নেই যে টিচার সেইড টু রাম এরকমভাবে বলা নেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি টিচার রামকে বলছে এবং এখানে একটা সেইড টুর সেন্স আছে সুতরাং আমরা এখানে টোল্ড বসাবো দ্য টিচার টোল্ড রাম টিচার রামকে বললো দ্যাট ঠিক আছে অপশান বিতে দেখো দ্য টিচার টোল্ড রাম তারপরে দ্যাট কিছু নেই তারপরে সাবজেক্ট নেই তাহলে অপশান বিটা ভুল হচ্ছে এখানে দেখো অপশান এতে বলছে টোল্ড রাম তারপর দ্যাট এরপরে ইউ ইউ বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে ইউ বলতে রামকে বোঝানো হচ্ছে টিচার রামকে বলে যে তুমি সময় নষ্ট করছো তাহলে তুমি বলতে রামকে বোঝানো হচ্
এখন দেখো এখানে যেহেতু আর ওয়েস্টিং অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ছিল সেটা চেঞ্জ হয়ে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হওয়ার কথা কিন্তু এখানে ইজ ওয়েস্টিং বলছে এখানে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটাই দেখছি তাই অপশান এ ভুল হচ্ছে অপশান সিতে বলছে দ্য টিচার টোল্ড দ্যাট হি ওয়াজ এখানে টোল্ড বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে কাকে বলছে রাম এখানে রাম বসানো উচিত ছিল সেটা কিন্তু রাম বসানো হয়নি তাই অপশান সিটা ভুল হলো অপশান ডিতে বলছে টিচার টোল্ড রাম দ্যাট হি ওয়াজ এখানে ইউ এর বদলে হি হলো তারপরে ওয়াজ ওয়েস্টিং যেহেতু এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হি এর বদলে ওয়াজ বসবে ওয়াজ ওয়েস্টিং তারপরে বলছে ইয়ার টাইম তোমার সময় তোমার সময়টা মানে কার সময় রামের সময় তাই রামের বদলে যদি আমি এখানে হি বসিয়েছি তাহলে ইয়র বলতে আমি এখানে হিজ টাইম বলবো রাম নষ্ট করছে তার সময় তাহলে এটা হিজ হয়ে যাবে অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন শি সেড মোহান রোট আ বুক সে বলল মোহান একটা বই লিখেছে তোমাদের একটু সময় দিচ্ছি তোমরা সঠিকভাবে উত্তরগুলো লিখে পাঠাও তোমরা অনেকেই উত্তর লিখছ এবং সঠিক উত্তরটা আমরা কিছুক্ষণ মধ্যেই দেখব যে কে সঠিক বলছো বা কারা সঠিক উত্তর দিচ্ছ অপশান এতে বলছে শি সেড দ্যাট মোহান রাইটস আ বুক অপশান বি শি সেড দ্যাট মোহান হ্যাড রিটেন আ বুক অপশান সি শি টোল দ্যাট মোহান হ্যাজ রিটেন আ বুক অপশান ডি শি টোল দ্যাট মোহান ওয়াজ রিটেন আ বুক তোমরা একটু সময় নাও কিন্তু বেশি সময় নেওয়া যাবে না কারণ পরীক্ষাতে এই দু তিন সেকেন্ড বা ফাইভ সেকেন্ডের বেশি কিন্তু সময় তোমরা একটা প্রশ্নের পেছনে দিলে তোমাদের অন্য প্রশ্নগুলো কিন্তু ডিলেট হয়ে যাবে পরীক্ষায় সমস্ত আনসার করতে পারবে না সো অপশানগুলো পড়ার আগেই তোমরা চোখের নিমেষে কিন্তু শুধুমাত্র চোখ দিয়ে দেখে বলে দিতে দেওয়া উচিত তোমাদের যে কোথায় ভুল আছে এই অপশানগুলোতে দেখো এখানে রিপোর্টিং ভাবটা সেড পাস্ট টেন্সে আছে রিপোর্টেড ভাব রোড এটাও দেখো সিম্পল পাস্ট টেন্সে আছে রিপোর্টিং ভাবটাও প্রেজেন্টে আছে রিপোর্টেড ভাবটাও সিম্পল প্রেজেন্টে আছে সেই ক্ষেত্রে নিয়মটা হচ্ছে রিপোর্টেড ভাবটা একটা স্টেপ এগিয়ে গিয়ে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় আর পাস্ট পারফেক্ট টেন্স মানে সাবজেক্টের পরে হ্যাড বসবে তারপর ভার্বের থার্ড ফর্ম বসবে সো অপশান বি হবে সঠিক উত্তর শি সেই দ্যাট মোহান হ্যাড রিটেন আ বুক এখানে মোহানের পরে হ্যাড বসানো হয়েছে তারপর রাইট ভার্বের থার্ড ফর্ম রিটেন বসানো হয়েছে আ বুক সো শি সেই দ্যাট মোহান হ্যাড রিটেন আ বুক নেক্সট প্রশ্ন হি সেড হি ওয়াজ রাইটিং আ লেটার হি সেড হি ওয়াজ রাইটিং আ লেটার সে বলল সে একটা চিঠি লিখছিল অপশান এ বলছে হি সেই দ্যাট হি ইজ রাইটিং এ লেটার অপশান বি হি টোল দ্যাট হি ওয়াজ রাইটিং এ লেটার অপশান সি হি টোল দ্যাট হি হ্যাজ বিন রিটেন আ লেটার অপশান ডি হি সেই দ্যাট হি হ্যাড বিন রিটেন আ লেটার তোমরা অবশ্যই প্রশ্নগুলো এই অপশানগুলো পড়ার মধ্যেই তোমরা সঠিক উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করো কারণ বেশি সময় কিন্তু তোমরা পরীক্ষাতে একটা প্রশ্নের পেছনে ওয়েস্ট করলে অন্যান্য প্রশ্নগুলো সাফার করবে এখানে রিপোর্টিং ভার্বটা পাস টেন্স রয়েছে এবং রিপোর্টেড ভার্বটা হি ওয়াজ রাইটিং এখানেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স রয়েছে তাহলে দুটো ক্ষেত্রেই পাস্ট টেন্স এবং ভেতরে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাই পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটা চেঞ্জ হয়ে হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যখন হবে তখন কিন্তু তোমাকে এখানে হ্যাডবিন বসাতে হবে এবং হ্যাডবিনের পরে ভার্বের সাথে আইনজি বসাতে হবে এক্সট্রিমলি সরি এখানে রিটেন হবে না এখানে রাইটিং হবে এক্সট্রিমলি সরি এখানে রাইটিং অপশানটাই লিখতে হবে নালে কিন্তু কোনো অপশানই সঠিক হবে না রাইটিং হবে ঠিক আছে সো হি সেইড দ্যাট হি হ্যাড বিন রাইটিং আ লেটার এখানে দেখো আমরা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দেখছি এবং পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটা চেঞ্জ হয়ে হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে সাবজেক্টের পরে হ্যাড বিন হবে তারপরে ভার্বের সাথে আইএনজি হবে রাইটিং সো হি সেইড দ্যাট হি হ্যাড বিন রাইটিং আ লেটার এক্সট্রিমলি সরি এখানে রাইটিং হবে রিটেন হবে না সো অপশান ডি হচ্ছে সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন আই সেই টু হিম হোয়াট আর ইউ ডুইং এবার দেখো আমরা প্রশ্নবোধক বাক্য করছি ন্যাশন চেঞ্জে আই সেই টু হিম হোয়াট আর ইউ ডুইং প্রথম অপশন আই আস্ক টিম হোয়াট ইজ হি ডুইং অপশন বি আই আস্ক টিম হোয়াট হি ওয়াজ ডুইং অপশন সি আই আস্ক টিম হোয়াট ওয়াজ হি ডুইং অপশন ডি আই আস্ক টিম ইফ হোয়াট হি ওয়াজ ডুইং আই হোপ তোমাদের উত্তর দেওয়া এতক্ষণের মধ্যে হয়ে গেছে আমি এবার সঠিক উত্তরটা তোমাদের বলে দিই আই সেই টু হিম প্রশ্ন করা হচ্ছে দেখো প্রশ্ন করা হচ্ছে তাহলে সেই টুর বদলে আমি আস্ট বসাবো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখো আস্ট বসানো আছে তারপরে হিম বসানো আছে সেই টুর বদলে আস্ট হয় আস্ট পরে টু বসে না সো সেই টুর বদলে আস্ট বসানো হয়েছে 
এরপরে প্রশ্নটা দেখো হোয়াট আর ইউ ডুইং এখানে ডাব্লিউ এইচ শব্দের প্রশ্ন শুরু হচ্ছে তার মানে এটা একটা ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন যখন ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেনের ন্যারেশান চেঞ্জ করব তখন এই কমা ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে যেটা দ্যাড বসত সেটা কিন্তু এখানে ওয়ার্ড মানে এই ডাব্লিউ এইচ শব্দটাই বসবে ডাব্লিউ এইচ যে শব্দটাতে প্রশ্ন করা হচ্ছে সেই শব্দটাই এখানে বসবে ঠিক আছে সো ওয়ার্ড তারপরে ইউ ইউ মানে কাকে বোঝানো হচ্ছে হি কে বোঝানো হচ্ছে তাহলে ওয়ার্ড হি হি এর পরে এটা যেহেতু এখানে দেখো আর ইউ ডুইং অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ছিল তাহলে রিপোর্টেড ভার্বটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে হি এর পরে কি বসা উচিত ওয়াজ বসা উচিত এবং তারপর ডুইং বসা উচিত সো আই আস্ক হিম হোয়াট হি ওয়াজ ডুইং এখানে দেখো অপশান সিতে বলছে আই আস্ক হিম হোয়াট ওয়াজ ই ডুইং এখানেও একই রকম জিনিসটা আছে কিন্তু ওয়াজটা সামনে চলে এসছে অর্থাৎ সাবজেক্টের আগে বিভবটা বসেছে আর সাবজেক্টের আগে বিভব বসছে মানে সেটা প্রশ্ন করা হচ্ছে তাই অপশান সি সঠিক হবে না ডি সঠিক হবে না রাইট আনসার হবে অপশান বি আই আস্ক হিম হোয়াট হি ওয়াজ ডুইং এখানে ওয়ার্ড বসবে তারপরে সাবজেক্ট বসবে তারপরে বি ভার্বটা বসবে সো অপশান বি হবে রাইট আনসার নেক্সট প্রশ্ন হি সেট টু মি ডু ইউ নো হিজ নেম হি সেট টু মি ডু ইউ নো হিজ নেম এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে অপশান দেখো হি আস্ক মি ইফ কিংবা ওয়েদার আই নিউ হিজ নেম অপশান বি হি আস্ক মি ইফ আই নো হিজ নেম অপশান সি হি আস্ক মি ইফ আই ডিড নো হিজ নেম অপশান ডি হি আস্ক মি ইফ হি নিউ মাই নেম তোমরা একটু সময় নাও প্রত্যেকটা প্রশ্ন ভালো করে পড়ে সঠিক উত্তর করার জন্য কিন্তু সময়টার জন্য কখনোই বেশি না নেওয়া হয় কারণ অন্যান্য প্রশ্নগুলো তোমাদের সলভ করতে হবে পরীক্ষাতে সুতরাং তোমরা অপশানগুলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সঠিক উত্তরটা আইডেন্টিফাই করতে শেখো আই হোপ এতক্ষণ তোমরা অনেকেই সঠিক উত্তর দিয়েছ দেখো এখানে সেট টু অবশ্যই আস্ট হবে কারণ প্রশ্ন করছে কিন্তু প্রশ্নটা কি ধরনের প্রশ্ন ডু ইউ নো হিজ নেম তুমি কি তার নাম জানো এটা অবশ্যই ইয়েস নো কোয়েশ্চেন এটা অবশ্যই ইয়েস নো কোয়েশ্চেন কারণ এখানে কিন্তু ডাবল এস শব্দ দিয়ে কোয়েশ্চেনটা শুরু হচ্ছে না আর যখনই ইয়েস নো কোয়েশ্চেন তখন কমা ইনভার্ট কমা উঠে গিয়ে সেখানে ইফ কিংবা ওয়েদার বসানো হবে ইফ কিংবা ওয়েদার বসানো হবে সো হি আস্ক মি ইফ বা ওয়েদার তারপরে ইউ নো ইউ মানে কাকে বোঝানো হচ্ছে সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল তাহলে ইউয়ের বদলে আই বসাবে এবং এখানে ভাবটা কি আছে নো নো চেঞ্জ হয়ে নিউ হবে কারণ সিম্পল পাস টেন্স হবে তারপরে হিজ নেম সো হি আস্ক মি ইফ আই নিউ হিজ নেম আমি তার নামটা জানি কি না সো অপশান এ হবে রাইট আনসার আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা অনেকেই সঠিক উত্তর দিচ্ছ তোমরা একটু যদিও বেশি সময় নিচ্ছ বাট চেষ্টা কর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে এবং সব থেকে বড় কথা এই অপশানগুলোতে তোমাকে এলিমিনেট করতে শিখতে হবে যে কোনটা ভুল যখনই তুমি ভুলটা ধরতে পারবে তখন ঠিকটা অটোমেটিক বেরিয়ে আসবে যেমন ধরো আই সেইট টু হিম ওয়েন উইল ইউ রিটার্ন আই আস্ক হিম ওয়েন উইল হি রিটার্ন অপশান বি আই আস্ক হিম ইফ ওয়েন হি উড রিটার্ন অপশান সি আই আস্ক হিম ওয়েন শি উড রিটার্ন অপশান ডি আই আস্ক হিম ওয়েন হি উড রিটার্ন দেখো আমি তোমাদের একটা ট্রিক শেখাচ্ছি যে কিভাবে অপশানটা তোমরা এলিমিনেট করতে শিখবে ভুল অপশানটা কি করে এলিমিনেট করতে শিখবে আমরা জানি এখানে যেহেতু সেট টু আছে সেহেতু অবশ্যই এখানে উইল আছে রিপোর্টেড ভাব এবং রিপোর্টেড ভাবটা চেঞ্জ হবে উইলটা উড হবে কিন্তু দেখো অপশান এতে উইল উইল আছে তাই অপশান এ ভুল হয়ে গেল ঠিক আছে এবারে অপশান সিতে দেখো বলছে যে সি এখানে দেখতে পাচ্ছি হিমকে জিজ্ঞেস করছি অর্থাৎ কিন্তু এখানে সি কে বলছে তাহলে হিটা কখনো সি হবে না সো অপশান সিটাও ভুল হয়ে গেল অপশান বিতে বলছে দেখো যেহেতু এটা ডাব্লু এইচ কোয়েশন হোয়েন আছে সুতরাং এখানে হোয়েন বসবে কিন্তু এখানে দেখো ইফও বসানো হচ্ছে ইয়েস নো কোয়েশন তাহলে ইয়েস নো কোয়েশন আর ইফ বসানো হচ্ছে আবার ডাব্লু এইচ এর হোয়েনও বসানো হচ্ছে তাহলে এখানে কিন্তু এটা ভুল হয়ে গেল সো অপশান বিটাও ভুল হচ্ছে ডেফিনেটলি অপশান ডি পড়ে আছে অপশান ডিটা সঠিক হবে আই আস্ক টিম হোয়েন ডাব্লিউ এইচ শব্দটা বসবে ওয়েন তারপরে ইউ ইউ বলতে হিমকে বোঝানো হচ্ছিল তারটা হি হবে এবং উইলটা হয়ে যাবে উড তারপরে রিটার্ন সো আই আস্ক হিম ওয়েন হি উড রিটার্ন অপশান ডি হবে রাইট আনসার নেক্সট প্রশ্ন দ্য টিচার সেইড হোয়াট ইজ দি ম্যাটার টিচার জিজ্ঞেস করলো ব্যাপারটা কি হোয়াট ইজ দি ম্যাটার অপশান এ দ্য টিচার আস্ক হোয়াট দ্য ম্যাটার ওয়াজ অপশান বি দ্য টিচার আস্ক হোয়াট ওয়াজ দ্য ম্যাটার অপশান সি দ্য টিচার আস্ট হোয়াট দ্য ম্যাটার হ্যাড বিন অপশান ডি দ্য টিচার আস্ট হোয়াট দ্য ম্যাটার ইজ তোমরা একটু সময় নাও এবং সময় নিয়ে প্রত্যেকটা অপশান পড়ার পরেই কিন্তু সঠিক উত্তরটা দাও এবং তোমরা এলিমিনেট এই অপশানটা এই 
পদ্ধতিটা ট্রাই করো যে কত তাড়াতাড়ি অপশানগুলো তোমরা এলিমিনেট করে ভুল অপশানটা বাদ দিতে পারবে তাহলে ইজিলি সঠিক উত্তরটা বেরিয়ে আসবে দেখো প্রথম অপশানে বলছে দ্য টিচার আস্কড হোয়াট দ্য ম্যাটার ওয়াজ এখানে দেখতে পাচ্ছি হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার মানে ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন সো আস্ট এর পরে ওয়ার্ড বসে যাবে তারপর দ্য ম্যাটার সাবজেক্ট দ্য ম্যাটার বসলো ইজ এর বদলে ওয়াজ বসলো সো দ্য টিচার আস্কড হোয়াট দ্য ম্যাটার ওয়াজ অপশান এ হবে সঠিক উত্তর এখানে দেখো অপশান ডি তে ইজ বলছে ইজ মানে প্রেজেন্টেন্স প্রেজেন্টেন্স রেখে দিচ্ছে এটা ভুল হবে তারপরে হ্যাড বিন বলছে এখানে হ্যাড বিন হওয়ার কোনো চান্স নেই অপশান সি তাই ভুল হচ্ছে তারপরে অপশান বিতে বলছে হোয়াট ওয়াজ দ্য ম্যাটার এখন দেখো হোয়াট হচ্ছে ডাব্লিউ এইচ শব্দটা তারপরে ওয়াজ হচ্ছে বি ভব তারপরে সাবজেক্ট তো ডাব্লিউ এইচ শব্দের পরে বি ভব বসানোর পরে সাবজেক্ট বসালে সেটা প্রশ্ন হয়ে যায় সেটা কিন্তু স্টেটমেন্ট থাকে না তো এই অপশান বিটাও ভুল হবে অপশান এ হবে সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন আই সেড হি হ্যাড বিন ওয়ার্কিং হার্ড আমি বললাম হি হ্যাড বিন ওয়ার্কিং হার্ড সে কঠিন পরিশ্রম করছে এখানে দেখো রিপোর্টিং ভবটা সেড আছে রিপোর্টেড আই হ্যাড মানে হি হ্যাড বিন ওয়ার্কিং আছে এখানে হ্যাড বিন ওয়ার্কিং মানে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স রয়েছে যখন এই রিপোর্টেড ভার্বে পাস্ট পারফেক্ট কিংবা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকে তখন তার কিন্তু কোনো রকম চেঞ্জ হয় না পাস্ট পারফেক্ট টেন্স থাকলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সই বসবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটাই বসবে তাহলে যেহেতু পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটাই বসবে সুতরাং দেখো এখানে হ্যাড বিন অপশান ডি তে রয়েছে অপশান সি তে রয়েছে ঠিক আছে সো আই সেইড দ্যাট হি হ্যাড বিন ওয়ার্কিং হার্ড অপশান ডি তে বলছে আই সেইড দ্যাট আই হ্যাড বিন এখানে কিন্তু আই এর কথা বলছে না আমি বললাম সে কঠিন পরিশ্রম করছে তাহলে হি হবে আইটা হবে না সো অপশান সি হবে সঠিক উত্তর আই সেইড দ্যাট হি হ্যাড বিন ওয়ার্কিং হার্ড অপশান সি হবে রাইট আনসার নেক্সট প্রশ্ন হি সেইড টু মি ডু নট গো দেয়ার সে আমাকে বললো ডু নট গো দেয়ার সেখানে যেও না আই হোপ ক্লাসটা তোমরা এনজয় করছো কারণ তোমরা বেশি বেশি করে উত্তর পাঠাও সবাই তোমরা ক্লাসটা দেখতে শুরু করো এবং তোমরা তোমাদের আনসার আমাকে কমেন্টে লিখে পাঠাও এবং আমরা দু তিন মিনিট পরেই দেখব কে সঠিক উত্তর দিচ্ছে কারণ প্রশ্নগুলো পড়ো ভালো করে অপশানগুলো ফলো করো এবং চেষ্টা করো এলিমিনেট করতে ভুল অপশানগুলোকে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু সঠিক অপশানটা তোমরা পেয়ে যাবে অপশান এতে বলছে হি টোল্ড হিম টু গো দেয়ার অপশান বি হি টোল্ড হিম টু নট গো দেয়ার অপশান সি হি ফরবেড হিম টু গো দেয়ার অর হি টোল্ড হিম নট টু গো দেয়ার অপশান ডি হি ফর ফরবেড হিম নট টু গো দেয়ার আমরা আমাদের উত্তর পেয়ে গেছি এবার দেখি কে সঠিক উত্তর দিচ্ছে দেখো ডু নট গো দেয়ার বলা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে বারণ করছে যে তুমি সেখানে যেও না এবং এই সেন্টেন্সটা দেখো এখানে কিন্তু কোথাও কোনো সাবজেক্ট নেই যে ইউ ডু নট গো দেয়ার বা আই ডু নট গো দেয়ার এরকম কিন্তু কোথাও বলা হচ্ছে না তাই এবং এটা মেইনলি দেখো ভার্ব দিয়ে শুরু হচ্ছে সাবজেক্ট নেই ভার্ব দিয়ে শুরু হচ্ছে এবং এখানে বোঝানো হচ্ছে কোনো কাজ করতে বারণ করা হচ্ছে নিষেধ করা হচ্ছে বা উপদেশ দেওয়া হচ্ছে বা মানা করা হচ্ছে তাহলে এই সেন্টেন্সটা অবশ্যই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যে সেন্টেন্সগুলোতে সাবজেক্ট উজ্জ থাকে এবং আমরা একটা অর্ডার রিকোয়েস্ট অ্যাডভাইস এরকমটা বোঝাই এবং ভার্ব দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরু হয় আমরা সেক্ষেত্রে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের যে ন্যারেশন চেঞ্জ সেই নিয়মটা ফলো করব সো সেইটুর বদলে টোল বসানো হয়েছে তারপরে আমরা কি করব কমা ইনভার্টার কমা উঠিয়ে দিয়ে আমরা টু বসাবো ঠিক আছে এবং তারপরে যে ভার্ব রয়েছে প্রেজেন্টেন্স সেই ভার্বটা বসাবো সো হি টোল্ড মি হি টোল্ড হিম টু গো দেয়ার অপশান বিতে বলছে হি টোল্ড হিম টু নট গো দেয়ার এখানে একটা নট রয়েছে অপশান সিতে বলছে হি ফরবেড হিম টু গো দেয়ার হি টোল্ড হিম নট টু গো দেয়ার দেখো ফরবেড মানে হচ্ছে মানা করা ফরবেড মানে হচ্ছে মানা করা আর মানা করার মধ্যে কিন্তু একটা নট লুকিয়ে আছে তাই জন্য যখন তুমি টোল্ড বলছো হি টোল্ড হিম তখন কিন্তু টু এর আগে একটা নট বসাল নট টু গো দেয়ার আমরা টু এর পরে নট বসাচ্ছি না আমরা টু এর আগেই নটটা বসালে ভালো হবে সো নট টু গো দেয়ার হি টোল্ড হিম নট টু গো দেয়ার আর অপশান সিতে আর একটাও বলছি ফরবেড মানে মানা করছে মানা করার মধ্যে কিন্তু না রয়েছে তাই যখন মানা করছে তারপরে আর নট বসানো দরকার নেই তাই অপশান সি হবে সঠিক উত্তর হি ফরবেড হিম টু গো দেয়ার সেখানে যেতে মানা করল কিংবা হি টোল্ড হিম সে তাকে বলল নট টু গো দেয়ার সেখানে না যেতে এখানে অপশান ডিতে যেটা বলছে হি ফরবেড হিম নট টু দেখো ফরবেডও বলছে আবার নটও বলছে এতে দুটো নট হয়ে গেল তাই অপশান ডিটা ভুল হবে সো অপশান সি হবে সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য টিচার সেট টু মি ওয়ার্কার টিচার আমাকে বললো ওয়ার্কার ভালো করে 
পড়াশোনা করো বা ভালো করে কি করো পরিশ্রম করো এখানে টিচার কি করলো টিচার অবশ্যই আমাকে অ্যাডভাইস করলো যে ভালো করে পড়াশোনা করো বা ভালো করে খাটনি করতে তাহলে আমরা কি বলবো এখানে রিকোয়েস্টেড আছে অর্ডার আছে অ্যাডভাইস আছে সঠিক উত্তরে বা অপশান সি অ্যাডভাইস দ্য টিচার অ্যাডভাইস মি তারপরে কমা ইনভার্ট কমা উঠিয়ে দিয়ে আমি টু বসাবো এবং তারপরে ভার্বটা বসিয়ে দেবো মেইন ভার্বটা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ওয়ার্ক হার্ড সো দ্য টিচার অ্যাডভাইস মি টু ওয়ার্ক হার্ড অপশান সি হবে রাইট আনসার নেক্সট প্রশ্ন হি সেট টু হিজ ফ্রেন্ড প্লিজ ল্যান্ড মি ইয়োর বুক সে তার বন্ধুকে বললো প্লিজ ল্যান্ড মি ইয়োর বুক দয়া করে তোমার বইটা আমাকে ধার দাও অপশান এতে বলছে হি অ্যাডভাইস হিজ ফ্রেন্ড টু প্লিজ ল্যান্ড মি হিজ বুক অপশান বি রিকোয়েস্টেড হিজ ফ্রেন্ড টু ল্যান্ড হিম হিজ বুক অপশান সি অর্ডার হিজ ফ্রেন্ড টু ল্যান্ড হিম হিজ বুক অপশান ডি হি আস্ট হিজ ফ্রেন্ড টু ল্যান্ড হিম হিজ বুক আমি আশা করবো তোমাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো তোমরা খুব তাড়াতাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছো দেখো হি সেট টু হিজ ফ্রেন্ড প্লিজ ল্যান্ড মি ইয়োর বুক এখানে হি অ্যাডভাইস হিজ ফ্রেন্ড এখানে দেখো বলছে তোমার বইটা আমাকে দাও এবং প্লিজ বলছে প্লিজ বলে সেটা অবশ্যই রিকোয়েস্ট বোঝাবে তাই অ্যাডভাইস হবে না প্রথমেই অপশানে ভুল হয়ে যাচ্ছে অপশান সিতে অর্ডার বলেছে এটাও ভুল হচ্ছে অপশান ডি আস্ট বলছে এটাও ঠিক নয় কারণটা হলো এখানে প্লিজ বলেছে প্লিজ মানে রিকোয়েস্ট প্লিজ মানে অবশ্যই রিকোয়েস্ট সো অপশান বি হবে সঠিক উত্তর হি রিকোয়েস্টেড হিজ ফ্রেন্ড তারপরে আমি টু বসাবো তারপর মেন ভাব ল্যান্ড বসাবো মি বলতে মি বলতে তার বন্ধুর কথা বলা হচ্ছে তাহলে হিম হবে ইয়োর মানে তার বন্ধুর কথা বলছে হিজ হবে তাহলে সঠিক উত্তর হবে রিকোয়েস্টেড হিজ ফ্রেন্ড টু ল্যান্ড হিম হিজ বুক অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি আই সেট টু হিম লুক অ্যাট দিস পিকচার আই সেট টু হিম লুক অ্যাট দিস পিকচার আমি তাকে বললাম এই পিকচারটার দিকে তাকাও এখানে দেখো অপশান এতে বলছে আই রিকোয়েস্টেড হিম টু লুক অ্যাট দিস পিকচার অ্যাডভাইস হিম টু লুক অ্যাট দিস পিকচার আস্ক হিম টু লুক অ্যাট দিস পিকচার আই অর্ডার হিম টু লুক অ্যাট দিস পিকচার এখানে দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে কোথাও প্লিজ বলেনি তাই রিকোয়েস্ট হবে না এই পিকচারটার দিকে তাকাও এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো অ্যাডভাইসের কথা বোঝানো হচ্ছে না তো এই অপশান বিটাও ভুল হচ্ছে অপশান সি আর ডিতে বলছে এই আস্ট হিম আই অর্ডার হিম এখন বই মানে পিকচারটার দিকে তাকাও এটা কিন্তু অর্ডার করেছে বলেও মনে হচ্ছে না তাই না তাই অপশান ডিটাও ভুল হবে সঠিক উত্তর বা অপশান সি আই আস্ট হিম এখানে আস্ট মানে কিন্তু জিজ্ঞাসা করা নয় কোনো কাজ করতে বলা সো আই আস্ক টিম আমি তাকে বললাম টু লুক অ্যাট দ্যাট পিকচার একই রকমভাবে যেরকম আমরা অ্যাডভাইস এর পর টু বলতাম রিকোয়েস্টেড এর পর টু বলতাম অর্ডার এর পর টু বলতাম আস্ট এর পরেও এক্ষেত্রে কম ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে ন্যারেশন চেঞ্জ করার সময় টু বলবো সো আই আস্ক টিম টু লুক অ্যাট দ্যাট পিকচার দিস পিকচারটা হয়ে যাবে দ্যাট পিচ পিকচার সো অপশান সি হবে রাইট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন হি সেট লেট আস গো আউট ফর এ ওয়াক হি সেট লেট আস গো আউট ফর এ ওয়াক প্রশ্নটা ভালো করে দেখো এখানে লেট দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরু হচ্ছে অপশান এতে বলছে হি অ্যাডভাইস দ্যাট উই শুড গো আউট ফর এ ওয়াক অপশান বি হি প্রোপোজ দ্যাট দে শুড গো আউট ফর এ ওয়াক অপশান সি হি রিকোয়েস্টেড দ্যাট দে উড গো আউট ফর এ ওয়াক অপশান ডি হি আস্ক দ্যাট উই শুড গো আউট ফর এ ওয়াক দেখো এখানে লেট দিয়ে কথাটা বলা হচ্ছে মানে সে একটা কিন্তু বলছে যে চলো আমরা একটু হেঁটে আসি এখানে সে একটা প্রস্তাব দিচ্ছে সে কিন্তু এখানে কোনো অ্যাডভাইস করছে না সে রিকোয়েস্ট করছে না সে কাজটা করতেও বলছে না সে কি করছে প্রোপোজ করছে তো যখন লেট দিয়ে আমরা সেন্টেন্সগুলো বলছি যেখানে প্রোপোজাল বোঝাচ্ছে তখন আমরা প্রোপোজড কিংবা সাজেস্টেড বলবো সো হি প্রোপোজড দ্যাট তারপরে আস আস মানে তাদের কথা হবে দে এবং তারপরে শুড ভার্বটা আসবে দে শুড গো আউট ফর এ ওয়াক হবে এখানে একটা শুড আমরা মডেল নিয়ে আসবো সো হি প্রোপোজড দ্যাট দে শুড গো আউট ফর এ ওয়াক অপশান বি হবে রাইট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য ওল্ড ম্যান সেড মে ইউ লিভ লং ওল্ড ম্যানটা ওল্ড ওম্যানটা বলল যে মে ইউ লিভ লং তুমি দীর্ঘজীবী হও এখন এই ওল্ড ওম্যান যখন বলছে তুমি দীর্ঘজীবী হও সেটা কি সেন্সে বলছে তোমাকে সেটা বুঝতে হবে দেখো মে ইউ লিভ লং এটা হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স মানে এখানে মনের ইচ্ছে প্রকাশ করা হচ্ছে এখন অপশান এতে বলছে দ্য ওল্ড ম্যান প্রেড দ্যাট হি মাইট লিভ লং অপশান বি দ্য ওল্ড ওম্যান উইসড দ্যাট হি মাইট লিভ লং অপশান সি দ্য ওল্ড ওম্যান প্রেড দ্যাট হি মে লিভ লং অপশান ডি দ্য ওল্ড ওম্যান উইসড দ্যাট হি মে লিভ লং দেখো এখানে যখন বলছে তুমি দীর্ঘজীবী হও এখানে কিন্তু প্রার্থনা করা হচ্ছে যে তুমি দীর্ঘজীবী হও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো তুমি দীর্ঘজীবী হও তাহলে যখন প্রার্থনা করার কথা হচ্ছে তখন আমরা প্রেড বলবো
বা ভগবান তোমার মঙ্গল করুন তখন কিন্তু আমরা প্রে শব্দটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে ঠিক আছে প্রার্থনা করা হচ্ছে সো দ্য ওল্ড ওম্যান প্রেড দ্যাট তারপরে কি আছে ইউ ইউ মানে সে কাকে বলছে সে নিশ্চয়ই কোনো কাউকে বলছে অন্য কাউকে বলছে তাহলে এখানে হি বসাবো আমরা ধরে নিচ্ছি একটা হি কারণ প্রত্যেকটা অপশনই হি আছে তারপরে মেয়েটা কি হবে মাইট হয়ে যাবে মেয়েটা পাস টেন্সে মাইট হয়ে যাবে হি মাইট লিভ লং সো দ্য ওল্ড ওম্যান প্রেড দ্যাট হি মাইট লিভ লং অপশন এ হবে সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য টিচার সেড লেট দি বয় গো হোম দ্য টিচার সেড লেট দি বয় গো হোম এখানে টিচার বললো ছেলেটাকে বাড়ি যেতে দেওয়া হোক লেট দি বয় গো হোম এখানে কিন্তু লেট দি সেন্টেন্স শুরু হচ্ছে কিন্তু টিচার এখানে কিন্তু কোনো প্রোপোজাল দিচ্ছে না এখানে ছেলেটাকে অনুমতি দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে যে ছেলেটিকে বাড়িতে ছাড়া হোক এখন অপশন এতে দেখো দ্য টিচার সেই দ্যাট দ্য বয় মে বি অ্যালাউড টু গো হোম অপশন বি দ্য টিচার সেই দ্যাট দি বয় মাইট বি অ্যালাউড টু গো হোম অপশন সি দ্য টিচার সেই দ্যাট দ্য বয় ক্যান বি অ্যালাউড টু গো হোম অপশন ডি দ্য টিচার সেই দ্যাট দি বয় উড বি অ্যালাউড টু গো হোম এখন সঠিক উত্তরটা হবে অপশন বি অপশন বিতে হচ্ছে রাইট আনসারটা আছে কারণ দেখো এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে দ্য টিচার সেই দ্যাট দি বয় এই যে লেট দিয়ে আছে এখানে অনুমতি দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে আমরা এখানে মাইড বলবো যখন প্রোপোজাল করেছিলাম লেট দিয়ে লেট আস গো ফর এ ওয়াক তখন আমরা প্রোপোজ করেছিলাম সাজেস্টেড করেছিলাম কিন্তু এখানে দেখো অনুমতির কথা বলা হচ্ছে সো তখন মাইট বি অ্যালাউড তখন মাইট বি অ্যালাউড আমরা লিখব এবং তারপরে টু বসাবো তারপরে বারবে প্রেজেন্ট ফর্ম বসাবো তারপরে যা আছে সেটা বসিয়ে দেবো সো দ্য টিচার সে দ্যাট দি বয় মাইট বি অ্যালাউড টু গো হোম দ্য বয় মাইট বি অ্যালাউড টু গো হোম অপশন বি হবে সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন আই সেই টু মাই ক্লাসমেট প্লিজ লেন্ড মি ইউর সাইকেল আমি আমার ক্লাসমেটকে বললাম দয়া করে তোমার সাইকেলটা আমাকে ধার দাও এখানে দেখো আই সেই টু মাই ক্লাসমেট প্লিজ বলছি প্লিজ বলছি প্লিজ বললে সেটা অবশ্যই চোখ বুঝে আমরা বলবো রিকোয়েস্ট বোঝাচ্ছে এখানে অর্ডার্ড হবে না ফরবেড হবে না অ্যাডভাইসড হবে না সঠিক উত্তর অপশন ডি আই রিকোয়েস্টেড মাই ক্লাসমেট তারপরে টু বসবে ল্যান্ড মি হিজ সাইকেল ইয়োর মানে তার সাইকেলটার কথা বলা হচ্ছে তাহলে সেটা হিজ হয়ে যাবে হিজ সাইকেল সো অপশন ডি হবে সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন সীতা সেইড হাউ ক্লেভার আই অ্যাম তোমরা আরো তাড়াতাড়ি তোমাদের উত্তরগুলো আমাকে পাঠাও সীতা সেড হাউ ক্লেভার আই অ্যাম দেখো সীতা বলছে হাউ ক্লেভার আই অ্যাম সীতা বলছে আমি কত চালাক এখানে হাউ ক্লেভার আই অ্যাম তারপরে একটা এক্সক্লামেশন মার্ক আছে এটা এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্স বিস্ময়বোধক বাক্য আর যখন বিস্ময়বোধক বাক্যের আমরা ন্যারেশন চেঞ্জ করব তখন সেক্ষেত্রে এক্সক্লেমড কথাটা বলবো এক্সক্লেমড ঠিক আছে আমরা টোল বলবো না সেইড বলবো না কোনো রকম আস্ট বলবো না আমরা এক্সক্লেমড বলবো তাই অপশন এতে যেটা বলছে অ্যানাউন্সড এটা ভুল হচ্ছে সো সীতা এক্সক্লেম তারপর দ্যাট বসাবো দ্যাট হাউ ক্লেভার আই অ্যাম আমি কত চালাক এখানে আই বলতে সীতা নিজের কথা বলছে তাহলে সীতার বদলে আমরা শি বলবো এবার অ্যাম আছে সেটা পাস টেন্সে ওয়াজ হয়ে যাবে শি ওয়াজ এবার হাউ আছে হাউ এর বদলে আমরা ভেরি বসাবো সো শি ওয়াজ ভেরি ক্লেভার আমরা যেরকমভাবে এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্সকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে পরিণত করি একই রকমভাবে বলতে হবে হাউ ক্লেভার আই অ্যাম অর্থাৎ আই অ্যাম ভেরি ক্লেভার অর্থাৎ শি ওয়াজ ভেরি ক্লেভার হাউ এর বদলে তোমাকে কিন্তু এখানে একটা ভেরি বসাতে হবে সো সীতা এক্সক্লেম দ্যাট শি ওয়াজ ভেরি ক্লেভার অপশন বি হবে রাইট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য ক্যাপ্টেন সেইড হু রে উই হ্যাভ ওয়ান দি ম্যাচ ক্যাপ্টেন বলল হু রে আমরা জিতে গেছি ম্যাচটা আমরা জিতে গেছি এখানে দেখো হু রে এটাও কিন্তু আনন্দ প্রকাশ করছে ক্যাপ্টেন তাহলে এক্সক্লেম করব এখানে দেখো এক্সক্লেম উই জয় আছে তাহলে এক্সক্লেম উই জয়টাই সঠিক হবে এক্সক্লেম দ্যাট এটা আমরা চুজ করব না কারণ এক্সক্লেম উই জয় এটা আরও বেটার অপশন অপশন এতে বলছে দ্য ক্যাপ্টেন এক্সক্লেম উই জয় দ্যাট উই উই মানে আমরা কিন্তু যখন ক্যাপ্টেন বলছে তখন তারা বলবো দে বলবো তারপরে হ্যাভ আছে হ্যাভ ওয়ান অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স সেটা হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্টেন্স হ্যাড ওয়ান হবে দ্য ম্যাচ সো অপশন এ হবে সঠিক উত্তর এখানে অপশন সিতে যেটা রয়েছে এখানে বলছে উই হ্যাড ওয়ান উই হবে না কারণ এটা দে হয়ে যাবে প্রোনাউনটা চেঞ্জ হবে তাই অপশান সিটাও ভুল হচ্ছে সঠিক উত্তর বা অপশান এ দ্য ক্যাপ্টেন এক্সক্লেম উই জয় দ্যাট দে হ্যাড ওয়ান দি ম্যাচ নেক্সট প্রশ্ন আই সেড হাউ কুইক ইউ আর প্রত্যেকটা উত্তর পড়ার মধ্যেই তোমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রশ্নের উত্তরগুলো পাঠিয়ে দাও কারণ তোমরা বেশি সময় নষ্ট করলে অন্যান্য প্রশ্নগুলো কিন্তু সাফার করবে আই সেইড হাউ কুইক ইউ আর আমি বললাম তুমি কত দ্রুত মানে কাজ করতে পারো হাউ কুইক ইউ আর এখানে 
দেখো হাউ কুইক ইউ আর এক্সক্লামেশন মার্ক আছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স তাহলে এক্সক্লেমড হবে দ্যাট হবে তারপরে ইউ আমি বললাম তোমাকে ঠিক আছে আমি যখন তোমাকে কথাটা বললাম সেক্ষেত্রে আমি ইউ ইউ বলতে পারি কোনো অসুবিধা নেই ইউ আর আছে তাহলে এখানে ইউ ওয়্যার হয়ে যাবে তারপরে হাউ এর জন্য আমি ভেরি বসাবো কুইক কুইক এর মতো বসিয়ে দেবো সো আই এক্সক্লেম দ্যাট ইউ ওয়্যার ভেরি কুইক অপশান এ হবে সঠিক উত্তর আমি বিশ্বাস প্রকাশ করলাম যে তুমি কত দ্রুত কাজ করতে পারো নেক্সট কোয়েশ্চেন শি সেড অ্যালাস হি ইজ নো মোর সে বলল হায় সে আর বেঁচে নেই এখানে দেখো অ্যালাস মানে হায় এখানে কিন্তু একটা দুঃখজনক আমরা ঘটনার কথা পাচ্ছি এবং প্রত্যেকটা অপশান আছে সি এক্সক্লেম উইথ সরো তারপর দ্যাট প্রত্যেকটা অপশান একই আছে তারপরে হি একই রকম আছে তাহলে আমাকে দেখতে হবে তার বাদ বাকি পরের অংশটাই কোথায় ভুল আছে দেখো হি ইজ নো মোর তাহলে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে হি প্রত্যেকটাতে একই রকম আছে অপশানে হি ইজ নো মোর ইজটা কী হয়ে যাবে ওয়াজ হয়ে যাবে তাহলে হি ওয়াজ নো মোর অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর শি এক্সক্লেমড উইথ সরো দুঃখের সাথে সে বিশ্বাস প্রকাশ করলো যে হি ওয়াজ নো মোর সে আর নেই হি ওয়াজ নো মোর ওকে সো অপশান ডি হবে রাইট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন হি সেইড টু হিম থ্যাংক ইউ ফর ইউর কাইন্ড হেল্প সে তাকে বললো থ্যাংক ইউ ফর ইউর কাইন্ড হেল্প এখানে দেখো একটা তো রিপোর্টিং ভাব আছে সেইড টু আমরা এতক্ষণ এখানে আস্ট বসাচ্ছিলাম টোল বসাচ্ছিলাম রিকোয়েস্টেড অ্যাডভাইসড এগুলো বসাচ্ছিলাম এখানে দেখো বলছে থ্যাংক ইউ ফর ইউর হেল্প এখানে আমরা কি করব এই থ্যাংক ইউটাকে ভার্ব বানিয়ে দেবো থ্যাংক ইউটাকে আমরা এই সেইড টু জায়গায় বসিয়ে দেবো তাহলে হি থ্যাংক মি হি থ্যাংক হিম ফর হিজ কাইন্ড হেল্প ফর হিজ কাইন্ড হেল্প হি থ্যাংক হিম ফর হিজ কাইন্ড হেল্প অপশান বি হবে সঠিক উত্তর এখানে আস্ট হবে না রিকোয়েস্টেড হবে না টোল্ড হবে না থ্যাংক হবে সো হি থ্যাংক হিম ফর ইজ কাইন্ড হেল্প অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি হিউ সেইড টু মি আই ওয়ার্ন ইউ অফ দি কামিং ডেঞ্জার তুমি তাকে তুমি আমাকে বললে আমি তোমাকে সাবধান করছি মানে যে বিপদটা আসতে চলেছে সেইটা সম্পর্কে তোমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নের যে অপশানস আছে অপশানগুলো মন দিয়ে পড়ো এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রশ্নের উত্তরগুলো দাও এবং তোমরা এখন যত তাড়াতাড়ি প্র্যাকটিস করবে ভালো করে বুঝতে পারবে কি করে এলিমিনেট করতে হয় রং আনসারগুলোকে রং অপশানগুলোকে তত তাড়াতাড়ি কিন্তু তোমরা রাইট আনসার চুজ করতে পারবে দেখো এখানে আই সেইড টু ইউ সেইড টু মি আই ওয়ার্ন ইউ এখানে দেখো ওয়ার্ন বলছে কথাটা অপশান বিতে দেখো টোল্ড বলেছে অপশান সিতে অ্যাডভাইসড বলেছে অপশান এতে ওয়ার্ন অপশান ডিতে ওয়ার্ন তাহলে ডেফিনেটলি অপশান এ আর ডি এর মধ্যে একটা হবে সঠিক উত্তর টোল্ড হবে না অ্যাডভাইসড হবে না কারণ ওয়ার্ন এখানে কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সব থেকে বেশি তাই ওয়ার্ন যখন বলে দিচ্ছে অপশানে তখন সেই অপশানগুলো সঠিক হওয়ার চান্স সব থেকে বেশি থাকবে সো হি সেইড টু মি আই ওয়ার্ন ইউ অর্থাৎ হি ওয়ার্ন হিম ঠিক আছে এখানে হিম বলছে আর এখানে মি বলছে দেখো এখানে বলছে ইউ সেইড টু মি তুমি আমাকে বললে তাহলে আমাকে ওয়ার্ন করলে তো তাহলে এখানে ইউ ওয়ার্ন মি হবে এখানে ইউ ওয়ার্ন হিম হবে না তাহলে দেখো সঠিক উত্তর কিন্তু আমরা খুব ইজিলি অপশান ডি পেয়ে গেলাম যে ইউ ওয়ার্ন মি তুমি আমাকে ওয়ার্ন করলে তারপরে অফ দি কামিং ডেঞ্জার সো ইউ ওয়ার্ন মি অফ দি কামিং ডেঞ্জার অপশান ডি হবে রাইট আনসার নেক্সট প্রশ্ন গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস তুমি তোমার বন্ধুকে গুড মর্নিং জানাচ্ছ বন্ধুদেরকে গুড মর্নিং জানাচ্ছ তাহলে হি টোল্ড হিজ ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং হি বেড কিংবা উইস্ট হিজ ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং হি ফরবেড হিজ ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং হি আস্ট হিজ ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং এখানে আস্ট এর কোনো প্রশ্ন নেই টোল্ড এরও কোনো প্রশ্ন নেই কারণ এখানে গুড মর্নিং বলা হচ্ছে একটা স্পেশাল কথা বলা হচ্ছে অপশান বিতে বলছে দেখো হি বেড কিংবা উইস্ট আর অপশান ডিতে বলছে হি ফরবেড হিজ ফ্রেন্ডস দেখো ফরবেড মানে হচ্ছে মানা করা এখানে ফরবেডের তো কোনো প্রশ্ন নেই মানা করার কোনো প্রশ্ন নেই তো অপশান সিটা ভুল হচ্ছে অপশান বি হবে রাইট আনসার যখন তুমি উইশ করছো তখন তুমি এখানে উইশ বলতে পারো যে গুড মর্নিং উইশ করলো তাহলে হি উইশড হিজ ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং সে তার বন্ধুদেরকে গুড মর্নিং উইশ করলো আর একটাও তোমরা এখানে বেড বলতে পারো বেড মানেও কিন্তু তুমি এখানে উইশ করা বোঝায় বাট যখন তুমি ইউজুয়ালি কি হয় যখন আমরা কাউকে ইউ নো গুড বাই বলছি সেক্ষেত্রে আমরা বেডটা সব থেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ব্যবহার করতে পারি বা যেহেতু এখানে অপশানে বেড এবং উইস্ট একসাথে আছে তাই এটাই তোমরা সঠিক উত্তর চুজ করবে অপশান বি হবে রাইট আনসার বাট বেডটা ইউজুয়ালি কিন্তু গুড গুড বাই যেটা বলা হয় বা ফেয়ারওয়েল সেক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয় কোয়েশন নাম্বার থার্টি ফাইভ হি সেট গুড বাই মাই ফ্রেন্ডস যেটা একটু আগেই বলছিলাম সে বললো গুড বাই মাই ফ্রেন্ডস সে বললো আমার বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে আমি গুড বাই জানাচ্ছি তাহলে এখানে কি
কাউকে বিদায় জানানো সেটা হচ্ছে বিদায় জানানো হচ্ছে গুড বাই বলার মাধ্যমে সো হি ব্যাড হিজ ফ্রেন্ডস গুড বাই অপশান সি হবে সঠিক উত্তর হি ব্যাড হিজ ফ্রেন্ডস গুড বাই মানে সে জানালো তার বন্ধুদেরকে বিদায় হি ব্যাড হিজ ফ্রেন্ডস সে বিদায় জানালো তার বন্ধুদেরকে সো অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার থার্টি সিক্স হি সেট টু দি সার্ভেন্ট গেট আউট সে তার চাকরকে বলল গেট আউট মানে বেরিয়ে যাও এখানে গেট আউট বলা হচ্ছে দেখো শুধুমাত্র ভার্বটা রয়েছে কোনো সাবজেক্ট নেই এবং এখানে সেন্সটা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ অর্ডার বোঝানো হচ্ছে না গেট আউট বেরিয়ে যাও তাহলে অ্যাডভাইস হবে না ফরবেড হবে না টোল্ড হবে না সঠিক উত্তর হবে অপশান বি হি অর্ডার্ড দ্য সার্ভেন্ট টু গেট আউট দেখো অ্যাডভাইস দেখেই অপশানটা ভুল ফরবেড দেখেই অপশান ভুল টোল দেখে অপশান ভুল সঠিক উত্তর হবে অপশান বি হি অর্ডার্ড দি সার্ভেন্ট টু গেট আউট অপশান বি হবে রাইট আনসার question number 37 he said may you succeed he said may you succeed she bollo tumi shofol hao may you succeed ekhane dekho amra dekhte pacchi may you succeed eta ekta operative sentence ekhane she tar icche prokash korche je tumi shofol hao jibone dekho ekhane option a ta ke bolche he might succeed mane she bollo tumi shofol hao she bollo she shofol hoy etale ekhane a te সে সফল হওয়ার কথা বলছে অপশান এ কিন্তু ভুল হবে অপশান সি হবে রাইট আনসার হি উইশ দ্যাট আই মাইট সাকসিড কারণ সে বলল তুমি সফল হও তাহলে সে আমাকে বলল হি উইশ মি দ্যাট আই মাইট সাকসিড অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার থার্টি এইট আই সেট কংগ্রাচুলেশনস আমি বললাম কংগ্রাচুলেশনস এখন দেখো কংগ্রাচুলেশন শুধু জানানো হচ্ছে আর কিছু বলা হচ্ছে না কিন্তু তাহলে আই সেট কংগ্রাচুলেশনস মানে ডেফিনেটলি আমি কংগ্রাচুলেশনটা কাউকে জানিয়েছি কাউকে আমি কথাটা বলেছি সো আই ওয়াজ কংগ্রাচুলেটেড হিম আই হ্যাভ কংগ্রাচুলেটেড হিম আই হ্যাড কংগ্রাচুলেটেড হিম আই কংগ্রাচুলেটেড হিম এখানে কংগ্রাচুলেশন শুধুমাত্র একটা শব্দ রয়েছে এবং এখানে কিন্তু ওয়াজ কংগ্রাচুলেশন হ্যাভ এগুলো কিন্তু কোথাও কিন্তু বসানো নেই সুতরাং কংগ্রাচুলেশন যেটা বলা হচ্ছে এই নাউনটাকে তুমি যদি ডিরেক্টলি ওয়ার্ভ করে নাও I congratulated. সে ক্ষেত্রে হ্যাড হ্যাভ এগুলো কিন্তু কিছু বসবে না কারণ এখানে যদি শুধু কংগ্রাচুলেশনটাকে ওয়ার্ভ করা হয় শুধু ওয়ার্ভ হিসেবে বসবে সো আই কংগ্রাচুলেটেড হিম কংগ্রাচুলেশন ওয়ার্ভটাকে পাস টেন্সে আই কংগ্রাচুলেটেড তারপরে হিম বসি দাও সো অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার থার্টি নাইন হি সেই টু মি হাউ হ্যাপি ইউ আর সে আমাকে বলল তুমি কতটা সুখী হাউ হ্যাপি ইউ আর এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্স তাহলে হি সেট টু মি হি টোল্ড মি হবে কারণ এখানে দেখো কোথাও এক্সক্লেমড বসানো নেই প্রত্যেকটা টোল্ড আছে তো তোমাকে টোল্ডই চুজ করতে হবে তারপর দ্যাট হবে হাউ হ্যাপি ইউ আর সে আমাকে বলল আমাকে বলল আমি কত তুমি কত সুখে রয়েছো তারপরে আমি কত সুখে আছি সো আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি হবে আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি হবে অপশান ডিতে দেখো আই ওয়াজ হ্যাপি বলছে কিন্তু এখানে হাও আছে মানে ভেরি হবে সো অপশান এ হবে রাইট আনসার হি টোল্ড মি দ্যাট আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি অপশান এ হবে সঠিক উত্তর নেক্সট প্রশ্ন হিজ আন্ট সে ডোন্ট গো নিয়ার দি ফায়ার হি ইজ আন সে ডোন্ট গো নিয়ার দি ফায়ার আমি প্রত্যেকটা অপশন পড়ার মধ্যেই তোমরা সঠিক উত্তরটা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করো অপশান এতে বলছে হিজ আন্ট অ্যাডভাইস হিম টু গো নিয়ার দি ফায়ার অপশান ডি হিজ আন্ট ফরবেড হিম নট টু গো নিয়ার দি ফায়ার অপশান সি হিজ আন্ট অ্যাডভাইস হিম নট টু গো নিয়ার দি ফায়ার অপশান ডি হিজ আন্ট রিকোয়েস্টেড হিম নট টু গো নিয়ার দি ফায়ার আই হোপ তোমাদের সঠিক উত্তর তোমরা দিয়ে দিয়েছো এতক্ষণে দেখো এখানে যেটা বলছে রিকোয়েস্টেড রিকোয়েস্টেড কেন বলবে এখানে কোথাও প্লিজ নেই তো রিকোয়েস্টেড হবে না আর কথাটা বলছো তুমি আগুনের কাছে যেও না মানে ডেফিনেটলি এখানে অ্যাডভাইস করছে আগুনের কাছে না যেতে ওকে এখন দেখো অপশান এতে বলছে অ্যাডভাইস হিম টু গো সে তাকে উপদেশ দিল যে তুমি আগুনের কাছে চলে যাও এখানে আগুনের কাছে না যেতে কথা বলছে কিন্তু এখানে বলছে আগুনের কাছে চলে যাওয়ার কথা তো এই অপশান এটা ভুল হচ্ছে অপশান বিতে বলছে ফরবেড হিম মানা করল তাকে আর যখনই ফরবেড বসাবো তখন কিন্তু আমার নট বসাবো না তাই অপশান বিটাও ভুল হচ্ছে অপশান সি হবে সঠিক উত্তর হিজ আন্ট অ্যাডভাইস হিম তারপরে নট টু গো নিয়ার দি ফায়ার যেহেতু এখানে নট আছে তাই নট টু তারপরে গো নিয়ার দি ফায়ার অপশান সি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার ফোর্টি ওয়ান হি সেট আ থিফ আ থিফ ক্যাচ দ্য থিফ সে চোর চোর চোরটাকে ধরো এরকম করে বলছে একটা কথা খুব মজার একটা কথা বাট দেখতে হবে যে কোন অপশানটা সঠিক হবে অপশান এতে বলছে হি টোল্ড অ্যালাউড টু দি পিপল টু ক্যাচ দি থিপ অপশান বি হি ইনফর্মড অ্যালাউড টু দি পিপল টু ক্যাচ দি থিপ অপশান সি হি কলড অ্যালাউড টু দি পিপল টু ক্যাচ দি থিপ অপশান ডি হি টোল্ড দি পিপল টু ক্যাচ দি থিপ দেখো এখানে থিপ থিপ চোর চোর ক্যাচ দি থিপ মানে কেউ তো আস্তে আস্তে বলবে না চোর চোর কেউ 
এটা আস্তে আস্তে বলবে না সবাই এটা জোরে জোরে বলবে তাই তো তার মানে জোরে জোরে যখন কথাটা বলছে তখন কি হচ্ছে টোল্ড অ্যালাউড এটা হয় না ইনফর্মড অ্যালাউড মানে সবাইকে ইনফরমেশন দিল অ্যালাউড যে লোকটাকে ধরো এটাও ঠিকঠাক যাচ্ছে না সঠিক উত্তর হবে অপশান সি হি কলড অ্যালাউড সে চিৎকার করে ডাকলো টু দি পিপল হি কলড অ্যালাউড টু দি পিপল লোকজনকে চিৎকার করে সে বলল কি করতে বলল টু ক্যাচ দি থিপ অপশান সি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার ফর্টি টু হি সেট টু মি ক্লোজ দ্য ডোর ওন টিউ সে আমাকে বলল ক্লোজ দ্য ডোর ওন টিউ তুমি দরজাটা বন্ধ করো করবে না তুমি এই যে ওন টিউ এটা কিন্তু দেখো একটা কোয়েশ্চেন ট্যাগ রয়েছে ট্যাগ কোয়েশ্চেন রয়েছে এবং ট্যাগ কোয়েশ্চেনের ন্যারেশন চেঞ্জ করার সময় তোমাকে কি করতে হবে ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা যে কি বোঝাতে চাইছে সেটা তোমাকে বুঝতে হবে ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা হ্যাঁ বলছে না না বলছে সেটা তোমাকে বুঝে তোমাকে এরকম লিখতে হবে যে আই থিঙ্ক বা ইউনো আই হোপ কিংবা আই বিলিভ এই এই জিনিসগুলো তোমাকে কিন্তু বলতে হবে এবং এখানে যে ডাউটটা করা হচ্ছে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে সেই সন্দেহটা দূর করতে হবে কিন্তু এখানে দেখো ক্লোজ দ্য ডোর বলছে অর্থাৎ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলছে ঠিক আছে তো যখন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলছে তখন আমরা জানি যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা টু বসাই তারপর গভটা বসিয়ে দিই ওকে এখানে বলছে হি সেট টু মি ক্লোজ দ্য ডোর ওন টিউ অপশানে হি আস্ট কিংবা রিকোয়েস্টেড মি টু ক্লোজ দ্য ডোর হি রিকোয়েস্টেড মি নট টু ক্লোজ দ্য ডোর হি টোল্ড মি দ্যাট আই শুড ক্লোজ দ্য ডোর হি আস্ট মি ইফ আই উড ক্লোজ দ্য ডোর যেহেতু এখানে প্রশ্নচিহ্ন আছে তোমার এখানে অনেকে আস্ট বসাতে পারো এবং সেটা তোমাদের মনে হতে পারে এটা সঠিক হবে কিন্তু এটা কিন্তু সঠিক হবে না এখানে আস্ট হবে না টোল্ড এখানে তোমরা বসাতে পারো কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি আরও বেটার অপশান আছে হি আস্ট কিংবা রিকোয়েস্টেড মি টু ক্লোজ দ্য ডোর সে আমাকে অনুরোধ করলো দরজাটা দিয়ে দেওয়ার জন্য সে আমাকে অনুরোধ করলো দরজাটা দিয়ে দেওয়ার জন্য সে অনুরোধ করলো নট টু ক্লোজ দ্য ডোর দরজাটা না দিতে ডেফিনেটলি এখানে দরজাটা না দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে না বলছে তুমি দরজাটা দিয়ে দাও দেবে না তুমি মানে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে তুমি দরজাটা দিয়ে দাও সো হি আস্ট কিংবা রিকোয়েস্টেড মি টু ক্লোজ দ্য ডোর টু ক্লোজ দ্য ডোর এখানে আস মানে কাজটা করতে বলা হচ্ছে রিকোয়েস্ট মানে অনুরোধ করা হচ্ছে সো হি রিকোয়েস্টেড মি টু ক্লোজ দ্য ডোর অপশান এ হবে সঠিক উত্তর হি টোল মি দ্যাট আই শুড ক্লোজ দ্য ডোর এটা সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান এ হি রিকোয়েস্টেড বা আস্ট মি টু ক্লোজ দ্য ডোর অপশান এ হবে রাইট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন শি সেড ইউ আর প্লেইং আর্নট ইউ তুমি খেলা করছো তাই করছো না কি তার মানে ডেফিনেটলি কি বলা হচ্ছে যে তুমি খেলা করছো না মানে সে বলছে যে ইউ আর প্লেইং তুমি খেলা করছো আর্নট ইউ তুমি কি খেলা করছো না তার মানে সে প্রশ্ন করছে যে তুমি কেন খেলা করছো না তার মানে সে প্রশ্ন করছে যে আমি খেলছিলাম না কি না আমি খেলছিলাম না কি না এখানে দেখো ওয়াই বলেছে ওয়াই এখানে ওয়াই হবে না কারণ এখানে ইয়েস নো কোয়েশ্চেন নয় তাই ওয়াই হবে না এখানে আস্ট মি বলছে দ্যাট আই ওয়াজ প্লেইং ওয়াজ এন টাই এটাও সঠিক উত্তর হবে না দেখো এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে শি আস্ট মি ইফ আই ওয়াজ নট প্লেইং সে আমাকে প্রশ্ন করলো ইফ আই ওয়াজ নট প্লেইং যে আমি খেলা করছিলাম না কি না এখানে ইউ আর প্লেইং আর্ন টিউ আর্ন টিউটা ইয়েস নো কোয়েশ্চেন তাই ইফ বসানো হয়েছে ইফ আই ওয়াজ নট প্লেইং দেখো অনেক সময় তোমরা এখানে সেট দিয়েও কথাটা বলতে পারো ঠিক আছে আবার এখানে যেহেতু অপশান দেওয়া আছে আস্ট দিয়ে তোমাদের আস্ট চুজ করতে হবে কিছু করার নেই সো শি আস্ট মি ইফ আই ওয়াজ নট প্লেইং অপশান বি হবে রাইট আনসার সে আমাকে জিজ্ঞাস করলো যে আমি খেলা করছিলাম না কি না সো আই ওয়াজ নট প্লেইং ওকে যে তুমি খেলা করছো খেলা করছো না কি তার মানে ইফ আই ওয়াজ নট প্লেইং আমি খেলা করছিলাম না কি না সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করছে অপশান বি হবে সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন Malini said that she would go for the meeting. Malini said she would go for the meeting. Dekho, ekhane narration change na kintu already indirect speech e dewa ache. Tomake direct speech likhte hobe. Khub sundor interesting ei bishoy ta. Tomake shobshomoy je direct theke indirect speech korte hobe temon ta porikkha ta ajkal proshno dai na. Ajkal ulto ta dai indirect theke direct. So, ekhane dekho jeita bola chesta kora hocche আমরা জানি সেট বসাবো তারপর দ্যাট দ্যাটের বদলে আমরা কমা ইনভার কমা বসাবো তারপর বলছে শি উড গো ফর দি মিটিং এখানে শি বলতে কি মালিনী নিজের কথা বলছে তো মালিনী বললো যে সে যাবে তাহলে মালিনী বললো সে সে বদলে কে মালিনী বললো আমি যাব তাহলে আই বসাবো সো দেখো আই বসালাম সে এর বদলে এখানে উড আছে উডটা ডাইরেক্ট স্পিডে থাকলে কি হতো উডটা উইল হয়ে যেত কারণ আমরা জানি উইলটা পাস টেন্সে উড হবে তা যখন ডিরেক্ট স্পিচ থাকবে তখন সেটা উডটা উইল হয়ে যাবে তাহলে আই উইল গো ফর দ্য মিটিং অপশান সি হবে সঠিক উত্তর মালিনী সেড 
I will go for the meeting. Ekhane jeto would achhe, would ta kintu direct speech e present tense e thakbe ebong shekhetre will hoye jabe ebong Malini jeto nijei kotha ta bolche tai she hobe na I hobe. So option C hobe right answer. Malini said, comma inverted comma I will go for the meeting. Question number 45. Rajesh told Shumitra that he loved his parents. Rajesh Shumitra ke bollo je shetar baba ma ke khub bhalobasto. Ekhane dekho amader bhi told ache. Told ache mane seta said to boshote hobe. Shumitra that er bodole amra comma er mere comma boshalam. He he bolte Rajesh nijer kotha bolche tai to. Tahole he er bodole amra I boshabo Rajesh bolche ami bhalobashi. Love ta ache mane ekhane simple past tense ache. Tar seta direct speech e ki hoye jabe? Present present tense hoye jabe. Simple present tense ebong shekhetre love hobe I love my parents hobe. Option B hobe shothik uttor I love my parents so option b hobe right answer question number 46 sanjay said that he was going to delhi then sanjay bollo je she jachhilo delhi te tokhon tale sanjay said that he was going to delhi then ekhon dekho sanjay bollo tar pore that that er bodole comma er comma bolbo he mane sanjay nijer kotha bolche tale he ta i hoye jabe was going orthat past continuous tense past continuous tense ta direct speech e hoye jabe Present continuous tense. So I am am boshobo. I am going to Delhi. Ebang then ache. Then ei bodole ki boshona be. Then ei bodole now boshata hobe. So option A hobe shorti kuto. Sanjay said I am going to Delhi now. Question number forty-seven. My friend requested me to bring him a sandwich. My friend requested me to bring him a sandwich. Amar bondhu request kore chula amake to bring him a sandwich. Ta kekta sandwich ni aste. Tar jonno. Ekhane option ete bolche he said my friend please bring me a sandwich. Option B my friend said will you bring me a sandwich. Option C please bring me a sandwich said my friend. Option D please bring my friend a sandwich he said. এখানে হি এর তো প্রশ্ন আসছে না কারণ মাই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট করেছিল তাহলে রিকোয়েস্ট এর বদলে আমরা সেড বসাতে পারি মাই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এর বদলে আমরা সেড বসাতে পারি সো মাই ফ্রেন্ড সেড তারপর বলছে ব্রিং হিম আ স্যান্ডউইচ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে টু আছে রিকোয়েস্টেড টু তার মানে একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তার মানে আমাকে সাবজেক্ট বসানোর দরকার নেই ঠিক আছে এবং যেহেতু এটা রিকোয়েস্টেড আছে সেই তো আমাকে প্লিজ বসাতে হবে প্লিজ তারপরে আমরা রিকোয়েস্ট এর বদলে পরে কি বসাবো ব্রিং বসাবো কারণ এটা আমরা রিকোয়েস্ট এর পরে ব্রিং বসাবো প্লিজ ব্রিং প্লিজ ব্রিং তারপরে মি হিমটা হয়ে যাবে মি সে নিজের কথা বলছে প্লিজ ব্রিং মি আ স্যান্ডউইচ অপশান সি হবে সঠিক উত্তর মাই ফ্রেন্ড সেড প্লিজ ব্রিং মি আ স্যান্ডউইচ এখানে যেহেতু রিকোয়েস্টেড আছে সেখানেও আমরা প্লিজ বসাবো রিকোয়েস্টেডের জন্য এবং সেন্টেন্সটা কি হয় প্লিজ ব্রিং মি আ স্যান্ডউইচ সেখানে কিন্তু প্লিজের পরে টু বসে না যখন ইনডাইরেক্ট স্পিচ হয় তখন কিন্তু রিকোয়েস্টেডের পরে টু বসে অর্ডারের পরে টু বসে কিন্তু ডিরেক্ট স্পিচে কি হয় ডিরেক্ট স্পিচে প্লিজের পরে কিন্তু টু বসে না প্লিজ ব্রিং মি আ স্যান্ডউইচ এটা হবে সঠিক উত্তর অপশান সি হবে রাইট আনসার Question number 48 the patient asks the doctor what he should normally eat the patient asks the doctor what he should normally eat patient the doctor ke jiggesh korlo what he should normally eat tar normally ki khawa uchit ekhane dekho what ache tar mane eta obosshoi ekta wh question eta ekta proshno hobe tahole ekhane asked bolche ekhane said boshobo exclaim to hobei na ekdom told to hobe na amra said bollam tar pore ki hocche said er pore ki hocche ekhane dekho what ache তার মানে ডাব্লিউএইচ প্রশ্ন ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়েছে তাহলে ডিরেক্ট স্পিচ ও ওয়ার্ডটা ওয়ার্ডের জায়গায় প্রথমেই থাকবে হি দ্য পেশেন্ট সেইড ওয়ার্ড তারপরে শুড আছে হেল্পিং ভব তাহলে ওয়ার্ডের পরে ওয়ার্ডের পরে শুড বসে যাবে হেল্পিং ভব তারপরে হি আছে হি মানে পেশেন্ট নিজের কথা বলছিল তাহলে হিটা আই হয়ে যাবে ওয়ার্ড শুড আই তারপরে নর্মালি আছে নর্মালি বসে যাবে ইট বসে যাবে এবং তারপর ডক্টরকে জিজ্ঞেস করছে সো দ্য পেশেন্ট সেইড ওয়ার্ড শুড আই নর্মালি ইট ডক্টর এখানে যদি হি দ্য পেশেন্ট সেইড টু দ্য ডক্টর থাকতো তাহলে কিন্তু সেটাই সঠিক হতো বাট যেহেতু ডক্টরটা এখানে একসাথে বসানো হয়নি ডক্টরের ডিরেক্ট স্পিচের মধ্যে বসানো হয়েছে তাই সেটাই সঠিক উত্তর চুজ করতে হবে অপশান এ হবে রাইট আনসার দ্য পেশেন্ট সেইড ওয়ার্ড শুড আই নর্মালি ইট ডক্টর অপশান এ হবে সঠিক উত্তর Question number 49 she said that she really liked the furniture she said that she really liked the furniture she bollo je she sotchhati furniture ta khub pochondo koreche ekhane she said dekho shobar said sheshe said ta bola hocche prothome ekhane quotation ta dewa hocche she really liked the furniture she sotchhati khub pochondo koreche tokhon she nijer kotha bolche tale she ta to she thakbe na seta i hoye jawar kotha tale option a te she bolche bhul option b te she bolche bhul tale i ta hobe এবং তারপর হচ্ছে আই রিয়েলি এখানে লাইক ছিল লাইক ছিল মানে সিম্পল পাস্ট টেন্স হয়েছে তাহলে ডিরেক্ট স্পিচ এটা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে ছিল তাহলে আই রিয়েলি লাইক 
this furniture she said option c হবে সঠিক উত্তর অপশন d তে যেটা বলছে i have liked এখানে কোথাও কিন্তু had নেই তাহলে have আসবে না তো এই অপশন d টাও ভুল অপশন c হবে সঠিক উত্তর i really like this furniture she said এবং লাস্ট প্রশ্ন what a beautiful gift my friend said what a beautiful gift my friend said আমার বন্ধু বলল কি দারুণ সুন্দর একটা গিফট এখানে দেখো what a beautiful gift exclamation mark আছে এটা exclamatory sentence এবং তাহলে আমরা কি করে বলবো আমরা explained আছে exclaimed আছে retort আছে said আছে সঠিক উত্তর definitely exclaimed হবে explain হবে না said হবে না retorted হবে না সঠিক উত্তর হবে অপশন d my friend exclaimed exclaim করলো বিস্ময় প্রকাশ করলো that তারপর what a beautiful gift মানে the gift was the gift was beautiful এখানে কিন্তু ভেরিও কথাটা বসানো যেত what আছে যেহেতু the gift was very beautiful যেহেতু এখানে অপশনের ভেরিটা নেই তাই জন্য ভেরিটা বসানো হয়নি বাট এখানে ভেরি বসালে কিন্তু আরো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতো মাই ফ্রেন্ড এক্সক্লেম দ্যাট দ্য গিফট ওয়াজ ভেরি বিউটিফুল অপশন ডি হবে রাইট আনসার तुम्हारा कटा प्रश्न सठिक उत्तर दी से कमेंटे लिखे पाठाओ ए रखम प्रैक्टिस सेट हमें आशा करी भविष्य में तुम्हारे नहीं आसते पर जो परीक्षार प्रेपारेशन क्षेत्र में वेस चेन्ज नारेशन चेन्ज भीषण भाव गुरुतपूर्ण तई तुम्हारा भिडियोगो मन दिए देखो और भलोक बाड़ी प्रैक्टिस करो प्रैक्ट करते कौ प्रब्लेम हम अवश्य तुम्हारा के कमेंटे लिखे पाठा जो भिडियो की भलो लेगे थे अवश्य भिडियो लाइक कर शेयर कर चैनल सबसक्राइब करते भूलना परवर्ती लेसने खूब शीघ्र देखा तब भलो थक सुस्थ थैंक यू